，嗯，邓总这段时间休息，听说要找一个人主持咱们酒店的工作，你说这个人会不会是张扬啊？像临时主持工作这种事情，肯定是肥水不流外人田。那个张扬，他刚来的时候，我觉得他还蛮好的。现在接触越多，觉得他特阴，尤其是对你，阴阳怪气的。哎，你说你们俩上辈子是不是有什么杀父之仇、夺妻之恨呢？陈雨萌，可不可以少说两句？现在是工作时间。最新消息，最新消息，咱们刘副总要暂时接替邓总来主持阳光酒店的工作了。真的、啊？啊、<笑>哎哎，别闹了！刘副总跟邓总本来就是老搭档了，阳光酒店能有今天的起色，离不开刘副总的功劳。嗯，哎，那刘副总临时主持工作，他这么器重你，你是不是也可以提拔一下？那顺便，是不是也可以把我做梦呢吧？我喊你一声陈总经理，你提拔提拔我，雨萌姐，你也提拔提拔我呗。我干嘛要提拔你啊？我提拔你，我管谁去啊？你做梦吗？你你，哎，行了，知道这什么场合吗？工作了。哦，工作。<笑>我看你好像挺喜欢这个包的。你还笑呢？你说你这么多天没上班，这月工资该扣多少啊？那也没办法啊，那那也只能让老板扣啊。你这司机还挺娇气的、啊，你又不少胳膊少腿的，咋就不能开车了？不，我我我不就是想陪你走走吗？<笑>陪我走走，你日子不过了。你女儿当服务员，辛辛苦苦的，一月能挣多少钱呀？你以为你是我呀？我女儿当经理，我才可以养尊处优，知道吗？那是那是，那是对。你看你命好，有那么好一个女儿。哎，我这个张扬，林叔，我现在虽然暂时代替邓总的位置，可我心里清楚，要论能力。我是连邓总的十分之一都不到，以后公司的事情还得靠你们多帮着点，尤其你们二位，又年轻，又是公司的骨干，我这老家伙以后做什么事不对的、不好的地方，你们多帮我指出来呀、啊。刘总，以后有事情尽管吩咐，我们一定会全心全力跟着你干的。是啊，这么多年来，我看你从一个普通员工变成部门经理。你也不容易啊，以后单肩上单子呢更重了。刘总，别叫什么刘总，还是和以前一样叫我刘副总吧。我只是暂时代理邓总的位置，他一回来呀、啊，我还得干我副总去。<笑>谢谢你对我爸的支持，呃，反正以后有什么事儿你就直接吩咐就可以了。啊，那我先走了。哎，好的，好。林叔，你留一下，我们可以交代。嗯、好。你别说啊，你哥休养这么长时间呢，气色还真是好多了。<笑>哥，你这也不好好在家休息的，天天往外跑，你干什么去了？我是到高尔夫球场练习场去练球去了，怎么了？就你一个人啊？我又不是下场打球，当然一个人了。哎，张扬，嗯，最近我不在公司里，公司情况怎么样？还行吧。呃，跟以前差不多。你别吞吞吐吐的，有话就直说。到底是怎么回事啊？我觉得刘总他现在在有意提拔他以前的老部下，可能他们的职位啊、待遇都没有改变，但是他们管的事情越来越多了，还有一些人把手伸到了我的部门。老刘应该不是这种人吧？是。可能以前他不在其位不谋其政吧，他现在是总经理，是代总经理。哦，是代总经理。呃，后来我想想，他把重要的事情交给他信任的人去做也正常。
但是我听说他有男女方面的问题。张扬，任何事情在没有求证之前，先别说出口啊。哦，我知道了。哎，怎么样了？哎，准备好了。我跟你说，十五分钟之后你到刘副总的办公室，有好戏看。做的干净点，办完事儿把钱给他，让他消失。这你放心。但我答应我的事儿，什么时候办、啊？放心，等我当了代理总经理，这一切都不是事儿。我打算不录取你的，还好是任总独具慧眼，我才没有错失你这个人才呀、啊。<笑>刘总，哎，怎么了？我有事想跟您汇报。哦，好，到我办公室去吧。嗯，好。那我回头找您签字。哎，好的。再见。刘总，您现在是公司的总经理了，您一定要替我做主啊！到底怎么回事？邓总，邓总他强暴我！<笑>你说什么？还有十分钟，好戏就要上演了，我得找一个目击证人。刘副总。要是你的得力干将林叔能亲眼看到，就完美了。喂，你好，宣传部。刘鑫啊，哎，我张扬，上回那合同你签完字了没啊？我这边客户等着要呢。哦，不好意思啊，张经理，那个还没有签字呢。这样吧，我现在马上请林经理去找刘总。行，那你快点啊。好，张经理再见。跟刘副总汇报工作去。哎，你叫什么名字？你把事情跟我说清楚。我叫罗小莲。有一次，我今夜打扫房间，邓总他喝多了，然后他就他就他就怎么了？后后来，他经常找我，找我。做那种事，我不同意，他就打我，还给我钱，他不让我乱说话。有这种事情，刘总，你一定要帮帮我。不信你可以看一下，我身上现在还有淤青。你你干什么？这些都是证明，你可以看。哎、这儿有你你，你干什么？后背上还有。刘总，哎、你一定要帮我你。你干什么？刘总，你帮我，救命啊！哎、救命啊！干什么你？救命啊！怎么回事啊？刘经理他欺负我，他耍流氓。不是这样子，这是误会。张扬，林叔，不是你讲的样子。你为什么陷害我？啊？你为什么陷害我？喂，我是